Avant le départ de Nicolai Grigorescu pour la France et son installation à Barbizon, la peinture roumaine se limitait le plus souvent à une réinterprétation néoclassique de l'art des icônes basée sur une forte tradition. L'ayant rejoint en lisière de la forêt, son disciple Ion Andreescu fut ébloui par la touche éclairée de Sisley. Il s'est imposé comme l'un des paysagistes les plus puissants de son pays, malgré sa mort prématurée. Pour rompre avec l'académisme régnant en Roumanie, Stéphane Lukian y fonda le syndicat des artistes indépendants. Sa vision poétique et lumineuse du monde exerça une influence considérable sur ses compatriotes. Ignoré chez nous, Octave Bancilla est une célébrité en Roumanie où son art engagé en faveur des classes laborieuses a fait merveille lors du soulèvement paysan, modifiant à jamais l'image qui jusque-là prévalait. Comme nombre d'artistes, Ion Theodorescu Sion a beaucoup cherché et peu trouvé, passant de l'impressionnisme au réalisme et du divisionnisme au cubisme, sans jamais sembler s'en contenter. Comme son homonyme Nicolae, qui introduisit la peinture de plein air en Roumanie, Lucian Grigorescu fut à jamais marqué par son enfance campagnarde. Il sera l'un des fondateurs du syndicat des artistes plasticiens. Voici l'un des plus originaux artistes roumains, Nicolae Tonitza, capable de produire aussi bien des œuvres dénonçant vigoureusement la misère sociale que de délicats portraits d'enfants. Surpris par la passion pour les arts du jeune laborantin qui l'employait à l'Institut de Bucarest, le docteur Cantacuzino libéra une salle pour que Dumitru Ghiata y plante son chevalet. Ses tons chauds évoquent Renoir. On peut voir l'œuvre de Francisque Sirato comme une synthèse des recherches de Cézanne et du folklore roumain. Doté aussi d'une belle plume, il a écrit une monographie consacrée à Nicolae Grigorescu. Victor Brauner fut le colocataire à Paris de Giacometti et de Tanguy qui lui fit rencontrer les surréalistes. Il s'imposa d'emblée auprès d'eux, avec un sens de la satire qui n'est pas sans rappeler Alfred Jarry. Marcel Janko fut du groupe du cabaret Voltaire où se réunissaient ceux qui fondèrent Dada. Il fut le décorateur attitré de leur spectacle, dessinant avec grand talent costumes, masques ou affiches. Contrairement à ce que cette belle athlète pourrait laisser penser, de fortes préoccupations sociales imprègnent toute l'œuvre de Camille Ressou qu'il laissa transparaître dans ses dessins satiriques. Alexandre Istrati est l'un des plus éminents représentants de l'abstraction lyrique. Sans doute ce superbe peintre fut-il desservi par l'aspect très décoratif de ses œuvres, il est donc plus qu'urgent de le redécouvrir. Ce n'est pas évident au premier regard, mais Siukurenku fut à Paris l'apprenti du cubiste André Lott. La poésie de ses œuvres, malgré leur aspect vigoureux, est soutenue par une palette hautement lumineuse. Bien qu'il se soit jeté corps et âme dans la peinture, Ion Tukulescu n'abandonna jamais tout à fait son activité de microbiologiste. La très forte expressivité de son œuvre évoque irrésistiblement Cobra. Natalia Dumitrescu fut à Paris la voisine d'atelier du sculpteur Constantin Brancusi, qui fit d'elle sa légataire universelle. Je consacrerai une vidéo à cet artiste qui, pour être discrète, n'en fut pas moins exceptionnelle. Né alors que le cubisme venait d'être supplanté par Dada, l'abstraction voire le surréalisme, Spirou Chantilla fut toute sa vie fidèle aux idéaux de Braque et Picasso, avec une palette digne de Juan Gris. Corneliu Baba fut l'élève de Nicolas Etonizza au Beaux-Arts de Jassy. Son art à la fois délicat et puissant a atteint des sommets dans sa période expressionniste, elle fait de lui un peintre de premier plan. La fascination de Horia Damian pour la peinture n'avait d'égal que sa passion pour la sculpture, au point qu'elles sont inextricablement mêlées dans ses œuvres, exécutées au pétrole sur polyester. Lui aussi introduit par Tanguy auprès des surréalistes, Jacques Hérold était obsédé par le verre, un vitrier de la peinture en quelque sorte. Sa sculpture Le Grand Transparent fut l'une des attractions de l'exposition internationale du surréalisme.